থার্ড ওয়ার্ল্ড তো হয়ই নাই যাই হোক প্রপানন হচ্ছে এমন নাও যেটা কোন একটা মানুষের বা বস্তুর বা আইডিয়ার নাম বোঝায় ডোন্ট ইউজ দা উইথ এখন তুমি যে কোনো একজনকে স্পেসিফাই করে একটা কথা বলবা তখন কি হবে তখন তুমি দা ইউজ করতে পারবা সো আজকে আমরা ক্লাস করব হচ্ছে আর্টিকেলের উপর আচ্ছা আর্টিকেল কি আর আর্টিকেল আমরা মানে কেমনে ইউজ করি এটা আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে আসছি আমরা আজকে আর্টিকেলের বেসিক রুলগুলো রিভাইজ করব আর হচ্ছে একটু এক্সট্রা জিনিস জানার ট্রাই করবো যে আর্টিকেল অ্যাকচুয়ালি কি আচ্ছা আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে তোমরা বলো তো আর্টিকেল কোন পার্টস অফ স্পিচ আর্টিকেল কোন পার্টস অফ স্পিচ আর্টিকেল হলো অলওয়েজ বা অলমোস্ট অলওয়েজ অ্যান্ড অ্যাডজেকটিভ কেন কারণ হচ্ছে আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে আসছি যে আর্টিকেল হলো তিন রকম এ অথবা অ্যান অথবা দা এরপরে আমরা একটা নাউন বসাই কি বসাই নাউন বসাই তো আমরা অটোমেটিক্যালি জানি আমরা যদি পার্টস অফ স্পিচের ক্লাসটা করে থাকি তাহলে আমরা অটোমেটিক্যালি জানতে পারব যে নাউনের আগে যা বসে সেটাই সবসময় অ্যাজেকটিভ সো এখানেও মাথায় রাখতে হবে নাউনের আগে যেহেতু আর্টিকেল বসতেছে এ অ্যান্ড দা এই তিনোটাই কিন্তু কিন্তু এই ক্ষেত্রে অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করবে আমি এবার দেখা একটা এক্সাম্পল যেমন ধরো অ্যান অ্যাপেল অ্যাপেল কি নাউন নাউনের আগে বসছে অ্যান তাহলে অ্যান হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ নাউনের ইমিডিয়েট আগে যাই বসুক না কেন সেটা অলওয়েজ অ্যাজেকটিভ হবে আচ্ছা আমি যদি আর্টিকেলকে ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে চাই তাহলে কয় ভাগ করতে পারবো দুই ভাগ করতে পারবো একটা হচ্ছে ডিফাইনেট একটা হচ্ছে ইনডিফাইনেট ডিফাইনেট মানে হচ্ছে গিয়ে যেটা একদম স্পষ্ট করে বল বলে দেওয়া যেমন হচ্ছে এ অথবা অ্যান এ অথবা অ্যান কিন্তু কখনোই একের অধিক বুঝাইতে পারবে না ঠিক আছে একের অধিক বুঝাতে পারবো না এই কারণে এটা ডিফাইনেট আর ইনডিফাইনেট কি দা এখন দা দিয়ে তুমি দা ম্যাঙ্গোস বলতে পারো অথবা তুমি দা ম্যাঙ্গো বলতে পারো এখানে একটা বুঝাইলো দা ম্যাঙ্গো ঠিক আছে বাট ম্যাঙ্গোস এই ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বারের একটা ভেরিয়েশন চলে আসতেছে এখন দুইটা নাকি তিনটা নাকি চারটা এটা কিন্তু বলা যায় না কিন্তু তুমি যদি বলো এ ম্যাঙ্গো তার মানে অফকোর্স এটা একটাই এটুকু আমরা জানলাম যে আর্টিকেলের পার্টস অফ স্পিচ কি অ্যাজেকটিভ আর হলো আমাদের আর্টিকেল কয় রকমের হয় এ এন দা এখন আমরা চলে যাবো নেক্সট লাইফ এ অথবা এন এখন আমরা কাজ করব এ অথবা এন নিয়ে এ অথবা এন আমাদেরকে নর্মালি কি বোঝায় আমি যেটা একটু আগে বললাম ক্যান মিন ওয়ান ওয়ান এ অথবা এন এন অ্যাপেল এ পেন একটা পেন অর ইন্ট্রোডিউস সামথিং নিউ অর ইউজ জেনারেলি মানে হলো আমরা কখনো কখনো এমনি আমরা মানে তোমার একটা মানে আর্টিকেল ইউজ করি এ অর এন যেমন ধরো আমি বললাম আই বট এ ব্যাগ এখানে কিন্তু এটা কিন্তু একটা জেনারেল সেন্টেন্স এই জেনারেল সেন্টেন্সে আমি এ ইউজ করলাম ঠিক আছে মানে জিনিসটা এমন যে আমি এ ইউজ যদি নাও করতাম ধরো অন্য কিছু বলতাম আই বট আমি একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে দিলাম আই বট ডিওর ব্যাগ ঠিক আছে বা এই টাইপের কিছু নাম দিয়ে দিলাম এটা না দিয়ে আমি যখন এ দিব এবার এটা হচ্ছে জেনারেল মানে এখানে হচ্ছে আমি একদম ক্লিয়ারলি বলতেছি না কোন ব্যাগ কি ব্যাগ আমার যা সেন্টেন্সে বলা লাগবে আমি একটা ব্যাগ কিনছি জাস্ট আমি জেনারেলি ইউজ করলাম ব্যাগ ঠিক আছে তারপর আমরা ইউজ করতে পারি এ ইজ ইউজ বিফোর ওয়ার্ডস দ্যাট বিগিন উইথ কনসোনেন্ট সাউন্ড এটা আমি কনসোনেন্ট সাউন্ডটা একটু মার্ক করে দিতে চাই কারণ হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড কথাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কনসোনেন্ট অ্যালফাবেট বা লেটার কিন্তু না কনসোনেন্ট সাউন্ড এন ইজ ইউজ উইথ ওয়ার্ডস দ্যাট বিগিন উইথ ভাওয়েল সাউন্ড বাবেল ওয়ার্ডগুলো কি কি মানে বাবল লেটারগুলো কি কি এ ই আই ও ইউ এগুলো লেটার যদিও বাট দা থিং ইস আমরা কিন্তু সাউন্ড নিয়ে কাজ করতেছি আর্টিকেল নিয়ে যখন আমরা পড়বো এ অথবা এন তখন আমরা সব সময় সাউন্ড নিয়ে কাজ করব সব রকমের ভাওয়েল সাউন্ড সব সময় এন নিবে আর হচ্ছে সব সময় যেগুলো কনসোনেন্ট সাউন্ড যেগুলো এ ই আই ও ইউ এই সাউন্ডের বাইরে আমি কিন্তু বলতেছি না লেটারের বাইরে বারবার শুনো সাউন্ডের বাইরে তখন আমরা এই ইউজ করব ঠিক আছে যেমন কত এক্সাম্পল দেই এ হাউস অ্যান আওয়ার এখানে এইসটা সাইলেন্ট সো ও ইউ আর এমন হইতেছে আওয়ার এ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিটা কেমনে প্রনাউন্স হইতেছে ওয়াই ও ইউ ইউনিভার্সিটি সো ওয়াই কি কনসোনেন্ট অ্যান আমব্রেলা অ্যান্ড অ্যান আমব্রেলা তাহলে এখানে ইউ ইউ আসলে কেমনে উচ্চারণ হইতেছে আমব্রেলা এ এম বি আমব্রেলা আমি বারবার বলতেছি এখানে কি লেটার আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না এখানে লেটার কিন্তু বাউলি আছে 
বাট তুমি ভাওয়েলের ভাওয়েল লেটার থাকার কারণে এন বসাইতেছো না তুমি এন বসাইতেছো হচ্ছে তোমার প্রোনাউন্সিয়েশনের কারণে প্রোনাউন্সিয়েশনে দেখা যাচ্ছে ইউ এম বি আর ই এল এল এ আমব্রেলা হয়ে যাচ্ছে এ এম মানে তোমার প্রোনাউন্স করার সময় এটা আমব্রেলা হয়ে যাইতেছে সো এ দিয়ে শুরু হইতেছে সো প্রোনাউন্সিয়েশনে আমরা বেশি ফোকাস করব রেদার দেন দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ল্ড এখন আমরা কয়েকটা মানে একটু ব্যতিক্রমী জিনিসপত্র দেখব ব্যতিক্রমী বলতে আসলে ব্যতিক্রমী না আমি জাস্ট একটু আগে যেই রুলটা বললাম ওই রুলটাই কনসোনেন্ট সাউন্ড হইলে কনসোনেন্টের আগে তোমার এ বসবে আর যদি ভাওয়েল সাউন্ড হয় তাহলে ওই ভাওয়েল সাউন্ডের আগে এন বসবে দেখো তো দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস বিগিন উইথ এ কনসোনেন্ট সাউন্ড অ্যান্ড ধাস মাস্ট অলওয়েজ বি প্রিসিডেড বাই এ কনসোনেন্ট সাউন্ড এই যে ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান কি কী হিসাবে প্রোনাউন্স হয় ইউরোপিয়ান ওয়াই দিয়ে হাউস ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম ওয়াই দিয়ে ইউলজি তারপর হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সাল ইউফেমিজম হেভি হাফ ইউক্যালিপ্টাস যদিও দেখো এখানে যদিও মানে অ্যালফাবেটটা হচ্ছে কি ভাওয়েল বাট থেকে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের জায়গায় গিয়ে কিন্তু কনসোনেন্ট হয়ে যাইতেছে সো এটা মাথায় রাখতে হবে যে অ্যালফাবেট দেখেই কখনো এ অথবা এন বসানো যাবে না এটা ছোটোবেলা থেকেই তোমরা পড়ে আসছো জাস্ট একটু রিভিশন দিলাম আচ্ছা সেম ওয়াইজ কিছু কিছু এমন আছে যে শুরু হয় হচ্ছে গিয়ে তোমার কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে শুরু হয় কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে বাট তোমার যখন তুমি প্রোনাউন্স করতে যাও তখন ওটা ভাওয়েল হিসাবে দেখা দেয় যেমন হচ্ছে এই যে আওয়ার আওয়ার শুরু হয়েছে কনসোনেন্ট দিয়ে বাট দ্য থিং ইজ যখন তুমি প্রোনাউন্স করবা ও ইউ আর আওয়ার ইয়ার শুরু হয়েছে এইচ দিয়ে বাট ই আই আর এটা হচ্ছে তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন অনার অনার ও এন ও আর এমনি প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে এইচটা সাইলেন্ট হয়ে যাইতেছে সেম আমব্রেলা আনন্যাচারাল হার্বাল হার্বাল না বেসিক্যাল হ্যাঁ এটা আরবাল কাইন্ড অফ এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা এরকম যে এইচটা সাইলেন্ট হয়ে যায় আরবাল ঠিক আছে এবার আমরা আসবো একটা ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অফ স্পিচে যেটাতে আমাদের অনেক সময় ভুল হয় সেটা হচ্ছে দা দা অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায় দা বোঝায় হচ্ছে যখন দেখো দা ইজ ইউজ টু ইন্ডিকেট সামথিং দ্যাট উই অলরেডি নো অ্যাবাউট মানে কোনো একটা সেন্টেন্সে একটা মানুষের কথা বলা হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন ওকে আবার মেনশন করা হইতেছে তখন তুমি ওকে দা হিসাবে বলবা বা ধরো আমি যদি বলি আমার যার সাথে কথা বলা হইতেছে আমরা দুইজন যদি জানি যে স্পেসিফাই করে আমরা যাকে বলতেছি ওকেই বলতেছি সো ওই স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে দাটা আসবে যেমন দেখো দ্য বয় ইন দ্য কর্নার ইজ মাই ফ্রেন্ড দ্য বয় এখানে কি আমি স্পেসিফাই করতেছি না দ্য স্পিকার অ্যান্ড লিসনার নো উইচ বয় আমরা দুজনই জানি কোন বয় অনেকগুলো বয় বসে আছে বাট আমরা স্পিকার আর লিস্তন আমরা জানতেছি যে ওই বয়টা তাহলে এখানে কি দা হবে স্পেসিফিকেশনের জন্য আবার কিছু কিছু জেনারেল ট্রুথ বা ধরো যেগুলা মনে করো একটাই আছে যেমন দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড দ্যাট ইজ কমন নলেজ এই যে কমন নলেজ এটা হইলো তোমার দা বসবে এখানে একটা জিনিস দেখো যখন আমরা এই যে নন কাউন্ট নাউনের সামনে কখনো দা বসানো নর্মালি যেমন দেখো সুগার ইজ সুইট যখন তুমি স্পেসিফিক স্পেসিফাই করে দিবা যে কোথাকার সু সুগার দ্য সুগার অন দ্য টেবিল অন দ্য টেবিল বলার পর কি স্পেসিফাই হয়ে গেল না এই স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা দা ইউজ করি সো দা সুগার অন দ্য টেবিল ইজ ফ্রম কিউবা আচ্ছা ধরো প্রপার নাউন প্রপার নাউন কি পার্স অফ স্পিচ যারা ক্লাসটা করেছো তারা জানতে পারবে মানে জানো যে অলরেডি প্রপার নাউনটা কি প্রপার নাউন হচ্ছে এমন নাউন যেটা কোনো একটা মানুষের বা বস্তুর বা আইডিয়ার নাম বুঝায় ঠিক আছে এখন ধরো তোমার ক্লাসে একজন রহিম আছে ঠিক আছে একজন রহিম যখন থাকবে তখন কি তোমার স্পেসিফাই করে বলা লাগতেছে বা দা ইউজ করা লাগতেছে না রহিম তো আসেই মাত্র একজন কিন্তু যখন তুমি ওই যে স্পেসিফাই স্পেসিফাই করে বলবা আর ধরো রহিম তিনটা আছে থ্রি রহিমস একজনের ধরো রেড হেয়ার হ্যাঁ আরেকজনের ব্লু হেয়ার আরেকজনের হোয়াইট হেয়ার একজনের লাল চুল নীল চুল হোয়াইট চুল এখন তুমি যে কোনো একজনকে স্পেসিফাই করে একটা কথা বলবা তখন কি হবে তখন তুমি দা ইউজ করতে পারবা দা রহিম উইথ কথার কথা রেড হেয়ার রেড হেয়ার এনজয়স টু পার্টি তো খেয়াল করো আমরা যখন নর্মালি কোনো একটা প্রপার নাউনের কথা বলতেছি তখন কিন্তু আমরা দা ইউজ করতেছি না কিন্তু যখন সেভারেল প্রপার নাউন একই রকম হয়ে যাচ্ছে কোনো একজনকে স্পেসিফাই করে বলার জন্য তখন আমরা দা ইউজ করতেছি এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে যেমন হচ্ছে দেয়ার আর থ্রি সুজন পার্কার্স ইন দ্য টেলিফোন ডিকশনারি তিনজন আছে দা সুজন পার্কার দ্যাট আই নো লিভস অন দ্য ফার্স্ট এভিনিউ যখন আমি জেনারেলভাবে বললাম 
তখন আমি দা ইউজ করলাম না কিন্তু যখন আমি একটু স্পেশালাইজ করলাম যে কাকে আমি বলতেছি দ্য সুজন পার্কার দ্যাট আই নো লিভস অন দ্য ফার্স্ট এভিনিউ তখন আমি দা ইউজ করতেছি এই দেখো নর্মালি ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার স্কুল চার্চ হোম কলেজ ওয়ার্ক এক্সেট্রা এগুলো আসলে কোনো মানে আমরা দা ইউজ করি না ঠিক আছে উই এইট ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট ও ক্লক উই ওয়েন টু স্কুল ঠিক আছে আনলেস টু রেস্ট্রিক্ট দ্য মিনিং এটা তেমন কিছু না ধরো কেউ যখন বলবে আই ওয়েন টু দা স্কুল তখন তোমার মানে স্পেসিফাই হইতেছে যে আমি কোথায় গেছি ওই স্কুলে গেছি বা ধরো যখন হচ্ছে আমরা এমন হয় যে স্পেশালাইজেশনের একটা এক্সাম্পল দিই দা ব্রেকফাস্ট অ্যাট হোটেল ম্যানোর ওয়াজ গ্রেট এখানে কি নর্মালি কি আমি বলি যে আই হ্যাড ব্রেকফাস্ট রাইট এখানে তো আমি কোনো আর্টিকেল ইউজ করতেছি না দা ইউজ করতেছি না কিন্তু যখন আমি বলবো দা ব্রেকফাস্ট আই হ্যাড অ্যাট ম্যানোর তখন কি আমি একদম মানে স্পেশালাইজ করে বলতেছি না বা একদম মানে তোমার ডিফাইনেটভাবে বলতেছি যে কোন ব্রেকফাস্টটা হোটেল ম্যানোরের ব্রেকফাস্টটা সো ওই জিনিসটা মাথায় রাখবা যখন হচ্ছে আমরা মানে যে কোনো কিছু যখন স্পেসিফাই করতে চাবো স্পেশালাইজ ভাবে বলতে চাবো একটা জিনিস স্পেসিফাই করে তখন আমি দা ইউজ করব এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা চার্ট পড়ব আমরা এখানে অনেক অনেকগুলা ইনফরমেশন আছে কি ইনফরমেশন যে দা অ্যাকচুয়ালি কোথায় ইউজ হয় ঠিক আছে এখন এই দা ইউজের ব্যাপারে এই যেগুলো এখন তোমাদেরকে দেখাবো এগুলোর তেমন কোনো রুল নেই এগুলো তোমার মেনে নিতে হবে যে এভাবে আমরা ইউজ করি সো এভাবে যেহেতু ইউজ করি তোমার এভাবে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে মানে এটার কোনো রুল নাই যে এটা কেন দা হয় এটাতে কেন দা হয় না ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা আমাদের কমন প্র্যাকটিস আর কমন প্র্যাকটিস দেখে আমরা এটা মেনে নিই আচ্ছা ইয়া বলার ট্রাই করবো হোয়াটস দ্যাট কল কয়েকটা ফর্মুলা বা একটা শর্টকাট মনে রাখার যেন তোমাদের ইজি হয় সেটা বলার ট্রাই করব ডোন্ট ইউজ দা উইথ ডোন্ট ইউজ দা উইথ সিঙ্গুলার লেগস মানে সিঙ্গুলার লেগ মানে কি ভাই সিঙ্গুলার লেগ মানে হচ্ছে গিয়ে যেগুলো একটা লেগ মানে বুঝা যেতেছে একটা লেগ লেক জেনিভা লেক এরিক সিঙ্গুলার লেক লেক জেনিভা এই লেকের সামনে আমরা দা ইউজ করব না এখন কথা হইল দেখো এর বাইরে যা যা আছে পানি রিলেটেড সবগুলোর আগে দেওয়া হবে ওশেনের আগে দেওয়া হবে রিভারের আগে দেওয়া হবে সি দেওয়া হবে গার্লস দেওয়া হবে প্লুরাল লেকস প্লুরাল লেকস মানে কিছুই না ভাই লেকের পাশে একটা এস থাকবে যেমন দেখো যে দ্য গ্রেট লেকস দ্যাটস ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যদি লেক সিঙ্গুলার হয় তাহলে দা হবে না আর বাকি সব পানি পানি রিলেটেড সব কিছুতে দা হবে আচ্ছা গুড মাউন্টস আচ্ছা মাউন্টেনের চূড়া মাউন্ট মাউন্টেনের চূড়া কি বলে মাউন্ট তো এই মাউন্টের আগে দা হবে না মাউন্ট ভেসুভিয়াস মাউন্ট মেখিনলি এর অপোজিটে মানে যতগুলো মাউন্টেন থাকবে যে মাউন্টেন ওয়ার্ডটা মাউন্টেন দ্য এন্ডেস মাউন্টেন রেঞ্জেস এগুলোর আগে দা হবে তো মাউন্ট যেগুলো যেগুলো শুরু মাউন্ট রসমোর মাউন্ট ভেসুভিয়াস মাউন্ট মেখিনলি মাউন্ট আসলে থাকেই শব্দগুলোতে সো ওগুলোর আগে দা হবে না বাকি সবগুলোর আগে দা হবে যেমন হচ্ছে মাউন্টেন্স যেগুলো আর্থ মুন আর্থ মুন এইভাবে জাস্ট মনে রাখবা যে এই যে ধরো এটা আর্থ এটা তোমার আসলে যেভাবে তোমরা মানে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে মনে রাখতে পারো আমি এভাবে মনে রাখি যে আর্থ আর্থের সাথে কী থাকে সবচেয়ে কাছে কী আসে মুন মুন আর্থ এইগুলোর আগে আমরা দা বসাই আর এর বাইরে যা আছে আমাদের এই যে আমাদের কাছের মানুষ যারা না তাদেরকে কি আমরা দা দিব দিও না শেষ ডান প্ল্যানেটস কনস্টলেশন এদেরকে দা দিব না ভেনাস মার্স আর্থ ওরিয়ন আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যে এখানেও আর্থ আছে এখানেও আর্থ আছে এটা হচ্ছে গিয়ে স্মল লেটার ই এটা হচ্ছে স্মল লেটার ই যখন হবে তখন তুমি দা ইউজ করবে আর যখন একদম প্ল্যানেট হিসাবে বুঝাবে খেয়াল করো যখন প্ল্যানেট হিসাবে বুঝাবে সেটা হচ্ছে ই ক্যাপিটাল হয়ে যাবে আর দা হবে না কথা বুঝতে পারছো প্ল্যানেটস কনস্টলেশন এগুলো আমাদের অনেক দূরে প্ল্যানেট কনস্টলেশন আমাদের অনেক দূরে এই জন্য এখানে দা বসাইতেছি না মুন আমাদের অনেক কাছে এই জন্য দা বসাইতেছি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যত ইজিলি মনে রাখতে পারো স্কুল কলেজ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি দ্যাট বিগিনস উইথ স্কুল এক্সেট্রা মানে ইউনিভার্সিটির নাম স্কুলের নাম যখন ইউনিভার্সিটি এই শব্দটা দিয়েই শুরু হবে স্কুল এই শব্দটা দিয়েই শুরু হবে তখন আমরা দা ইউজ করব দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা এক্সেট্রা এক্সেট্রা আর স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ওয়েন দ্য ফ্রেস বিগিনস উইথ এ প্রপার নাউন মানে হচ্ছে এই যে সান্টা ফে কমিউনিটি কলেজ 
কুপার্স আর্ট স্কুল মনে রাখার জন্য একটা শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে যখন শুরু হয় ইউনিভার্সিটি অথবা স্কুল দিয়ে মানে কি জিনিসটা একটু প্রিমিয়াম জিনিসটা মানে সবাই রেসপেক্ট করে রাইট মানে ইউনিভার্সিটি আসে শুরুতেই নামে তখন আমরা দায় ইউজ করব কথা আমার বুঝতে পারছো যখন শুরুই হবে ইউনিভার্সিটি দিয়ে অথবা স্কুল দিয়ে অথবা কলেজ দিয়ে তখন আমরা দায় ইউজ করব আউট অফ রেসপেক্ট আমি কিন্তু এগুলো জাস্ট মানে মনে রাখার জন্য বলতেছি আউট অফ রেসপেক্ট আর বাকিগুলোর সাথে কোনো দা টা হ্যান দিব না অর্ডিনাল নাম্বার্স বিফোর নাউন্স দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ও দ্য থার্ড চ্যাপ্টার থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তো হয়ই নাই যাই হোক ওয়ার্স এক্সেপ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার আচ্ছা দেখো ক্রিমিয়ান ওয়ার দ্য কোরিয়ান ওয়ার এগুলোতে আর হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সরি দ্য থার্ড চ্যাপ্টার ঠিক আছে এইগুলো অর্ডিনাল নাম্বার্স বিফোর নাউন মানে এই যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফ সিক্স সেভেন এইট এইগুলোতে তোমার এগুলোর আগে আমরা দা বসাই কার্ডিনাল নাম্বার্স আফটার নাউন যদি নাম্বারটা পরে চলে যায় নাম্বারটা যদি পরে চলে যায় আমরা দা বসাবো না ঠিক আছে নাম্বারটা যদি আগে চলে আসে তাহলে আমরা দা বসাবো ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাদে সবগুলোতে দা হবে ওয়ার্ল্ড ওয়ার বাদে সবগুলোতে দা হবে কারণ হচ্ছে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান এভাবেও তো তুমি লিখতে পারো আর এইভাবে লিখলে দা হবে না কিন্তু তুমি যদি লেখো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার তাহলে কিন্তু দা হবে দা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার কারণ কি এই ফার্স্ট এটা তো একটা কি অরিজিনাল নাম্বার এই অরিজিনাল নাম্বারের আগে যেহেতু দা হয় দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এভাবে যখন আমরা লিখব তখন দা হবে কিন্তু আমরা যখন লিখবো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান তখন দা হবে দা হবে না নাম্বার যখন লাস্টে চলে যাবে তখন আমরা দা ইউজ করব না এটা মোটামুটি আমরা সবাই জানি আশা করি যে সার্টেন কান্ট্রিজ অর গ্রুপস অফ কান্ট্রিজ উইথ মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ড মানে এক্সেপ্ট গ্রেট ব্রিটেন এগুলোর আগে দা হবে গ্রুপ অফ কান্ট্রিজ গ্রুপ অফ স্টেটস দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য ইউনাইটেড কিংডম দ্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ঠিক আছে কিন্তু যদি এমন থাকে যে কান্ট্রির নামের আগে নিউ আসে অথবা কোনো একটা ডাইরেকশনের নাম আসে দেখো কোনো নিউ আসে অথবা ডাইরেকশন আসে তখন আমরা কোনো দা ইউজ করব না নিউজিল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া এগুলোর আগে দা হবে না এভাবে মনে রাখতে পারো যে নিউ আর সাউথ সাউথ আফ্রিকার কথা মনে রাখবা আর হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের কথা মনে রাখবা ঠেস তাহলে ইজি কান্ট্রিজ উইথ অনলি ওয়ান ওয়ার্ড এগুলোর আগে দা বসবে না ফ্রান্স সুইডেন ভেনিজুয়ালা এক্সেট্রা এক্সেট্রা কন্টিনেন্টস এগুলোর আগে দা বসবে এগুলো তোমরা জানো স্টেটস ফ্লোরিডা ওহাইও ক্যালিফোর্নিয়া ঢাকা এক্সেট্রা এগুলোর সামনে দা বসবে না আচ্ছা দেখো হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্টস যেমন হচ্ছে কনস্টিটিউশন দ্য মাংনা কার্টা এগুলোর আগে দা বসবে আর এথনিক গ্রুপস দ্য অ্যাস্টেক্স দ্য ইন্ডিয়ানাস বা দ্য ইন্ডিয়ানস এই এথনিক গ্রুপের আগেও দা বসবে স্পোর্টসের আগে দা বসবে না এটা আমরা জানি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের আগে দা বসে না এটা আমরা জানি জেনারেল এরিয়াস অফ সাবজেক্ট ম্যাটার ম্যাথমেটিক্স সোশোলজি দা বসবে না এটা আমরা জানি হলিডেস ক্রিসমাস থ্যাংকস গিভিং দা ক্রিসমাস তো কেউ বলে না রাইট এখানেও দা বসবে না এটা আমরা মানে কমন সেন্স দিয়ে জানা উচিত সো দ্যাটস অল ফর টুডে আমাদের আর্টিকেল ক্লাস একটু পর্যন্তই ছিল সি ইউ নেক্সট টাইম